Hace muchos años, en un lejano reino, había una linda chica llamada Cenicienta. Vivía con su cruel madrastra y dos hermanastras. Un día recibieron una invitación del Palacio Real. Sueños maravillosos de príncipes y castillos que algún día se harán realidad porque soñar es desear en la vida. Un universo que solo piensa en usted. De un universo que solo piensa en usted. Las firmas más importantes del país trabajan por y para usted. Por y para usted. Su destinataria más importante. Las inquietudes, las curiosidades, las aspiraciones, los problemas y los sueños femeninos. Femimundo cambiará algo en su vida. Sociedad Anónima organiza la primera muestra internacional de la mujer y su mundo. Todo lo nuevo que se produce en el país. Modas y elegancia, belleza, cosmética, alimentación, artículos del hogar. Femimundo Sociedad Anónima, en base a profundos estudios y experiencias, realiza esta muestra dirigiendo sus intereses y apelando por primera vez al más poderoso factor de consumo de la época actual. La mujer. para el hombre de cáncer debe ser romántica, generosa y poco exigente. Por eso hay que exigirle muy dulcemente si usted quiere llevarlo al altar. Debe creer en él sobre todas las cosas. Debe prepararle platos exquisitos e importantes. Femimundo cambiará algo en su vida. Por eso cuando usted salga de este mundo, notará que algo muy suyo, muy íntimo habrá cambiado. Se habrá enriquecido. Camina, camina, no mires atrás. No vuelvas la cara, no lo pienses más. Camina, camina, no mires atrás. No vuelvas la cara, no lo pienses más. Salón de Astrología, Campeonato Internacional del Peinado, el maquillaje a través del tiempo, el beso a través del cine. Femimundo cambiará algo en su vida. Cuide mucho la casa, porque él ama el orden. Debe ser sensual, pero no demasiado. Dele 
de seguridad de que usted será una extraordinaria esposa. Como él debe amar la música, la poesía, el hogar. Jamás se muestre cansada. Era una gran fiesta. El palacio estaba totalmente iluminado. Y todas las damas del reino lucían sus más lindas joyas y vestidos. Pero entre todas, la Cenicienta era la más hermosa. El príncipe no quería apartarse de su lado. Con ella bailó todas las piezas, la sentó a su lado en el banquete y los dos cambiaban miradas de amor. Sea siempre distinta. Finja no darse cuenta de sus defectos. Debe ser capaz de convencerlo, como quien no quiere la cosa, de que vivir con usted puede ser ventajoso. Inventa tu ternura. Las pequeñas palabras sin sentido. Y tanto me hace falta tu mirada recorriéndome toda. Tu mirada. Y esa manera tuya de mirarme que me hace sentir. No, no, no te burles. Hermosa, querida, deseada. Y tanto me hace falta ver de nuevo tu cabeza en... en mi almohada. Son una, dos, tres, cuatro, cinco noches. Demasiados amor para estar lejos. Para desearte tenerte y no tenerte. 
para encontrar mi cara triste mirándose al espejo. Triste porque estoy sola con tu ausencia. Triste porque estás lejos. Yo sé que si te vas es porque es necesario. Yo sé, tienes razones. Tu trabajo, tus cosas... Sea apasionada cuando él lo requiera. Pero no le pida lo mismo. Sea simple y genuina. Desenvuelta, alegre, deportiva, conserve siempre un poco de misterio. Siempre distinto. Debe ser romántica, debe ser sexy, debe ser paciente, debe ser sensual, debe ser ordenada, debe ser vistosa, debe ser estimulante, debe ser sostenible, debe ser azul. Ahí terminó la tarea del gran duque. Había encontrado a la dueña del zapatito de cristal. La llevó al castillo, donde Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices.